Hi friends, so in this video, electronic devices and circuits la, uh, types of material the paaka poro. That is based on the electrical conductivity, all the uh, energy band diagram, energy band cap depend on the uh, materials on the class classify air cap printer the naamani paaka poro. That is paakar thakum munadi atomic structure. Ipo or material irukna, and the material la pati na, and the material udhi atoms nariyar ko. That is and the material we analyze and the atomic structure is the type of types of material. Now, atomic structure is basic hydrogen atom. Now, the hydrogen atom is hydrogen, hydrogen atom, hydrogen atomic number. So, meaning is one electron and one proton. So, electron one. Proton 1. So, the hydrogen is the same electron and one proton. If you have an atom, you can the center of the nucleus. And the nucleus is the proton and neutron. And the nucleus is the electron. Then, the hydrogen atom is the center of the hydrogen and the nucleus. So, this is the nucleus. This is the proton. In the hydrogen atom, nucleus is the electron. So, this is the dotted lens. This is the line. If you have a hydrogen atom, you can see the hydrogen atom. You can see the hydrogen atom. You can see the hydrogen atom. You can see the electron. And the nucleus is a little distance. So, this is the orbit of the energy level. We have a little energy level. So, we have a electron is a nucleus. The nucleus 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 is a Proton and proton and neutron are nucleus in the center. So, this is the same thing. The electron is the same thing. The sun 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 is the one electron is so, electron negative charging. So, this is the orbit, so this is the nucleus. nucleus. Hydrogen atom is nucleus. This is the proton. One one proton. So, this is the orbit. First orbit. And the orbit is one electron. This is the hydrogen atom. Now, we have semiconductor electronic devices. Semiconductor material render silicon and germanium so that's the atomic structure nam paathiralam ipove ena pinnadi varakudi topics namakku easy ah irukum so first semiconductor material silicon silicon nam vandu s i nu solluvom idinudi atomic number 14 so meaning enna 14 electrons irukku nu artham appo inda 14 electrons eppadi electrons vandu eppadi vandu atom la vandu irukku abindrathu paakalam center la vandu silicon silicon udaiya nucleus the proton is 14 protons, 14 electrons. Then the nucleus is 14 protons. This is the first orbit. So, this is the round of the orbit. This is the round of the particular line. This is the first orbit. Now, the number of electrons in the orbit. So, what is the number of electrons in the orbit? So, what is the number of electrons in the orbit? ஒரு ஆர்பிட்லயும் எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கான ஃபார்முலா இருக்கு இத நாம கெமிஸ்ட்ரியிலே படிச்சிருப்போம் 2n2 2n2 nன்றது ஆர்பிட் நம்பர் ஆர்பிட் நம்பர் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்ல எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா n 1 சப்ஸ்டிட் பண்ணனும் 2 into 1 square equal to 2 அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்ல எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் 2 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் so, if you look at the same thing, you can see that you can see that. So, if you look at the same thing, you can see that you can see that. Maybe you can see that you can see that. Or you can see that you can see that. 
ஜஸ்ட் வந்து புரியறதுக்காக நான் வந்து தனித்தனியாக போட்டிருக்கேன் மேலேயும் கீழேயும் போட்டிருக்கேன் மேபி இந்த நியூக்ளியஸ்க்கும் இந்த ஃபஸ்ட் ஆர்பிட்டுக்கும் உள்ள ரேடியஸ் அதாவது ஒரு கேப் கொஞ்சம் இருக்கும் நியூக்ளியர் இங்கே வந்து நியூக்ளியஸ் இருக்குன்னா அங்கேருந்து கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி சுற்றிட்டு இருக்கணும் அந்த எலக்ட்ரான் அவ்வளோதான் அது வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் இப்படி சுற்றலாம் இன்னொரு எலக்ட்ரான் இப்படி சுற்றலாம் மேபி அந்த ரேடியஸ் சேமாக இருக்கலாம் ஒரே ஆர்பிட்டில் தான் இருக்கணும்லாம் கிடையாது ஃபஸ்ட் ஆர் அதாவது அந்த 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 டிஸ்டன்ஸ் சேமாக இருக்கும் நியூக்ளியஸ்லேருந்து வரக்கூடிய அந்த ரேடியஸ் அந்த டிஸ்டன்ஸ் சேமாக இருக்கும் ஆனால் இப்படி சுற்றிட்டு இருக்கலாம் ஒரு லெட்டாக இன்னொரு இப்படி சுற்றிட்டு இருக்கலாம் ரெண்டுமே ஒரே ஆர்பிட்டு நம்ம கணக்கு வச்சுக்கிறோம் ரெண்டுமே டூ எனர்ஜி லெவல்ஸ் வந்து நம்ம ஒரே ஆர்பிட்டை கணக்கு வச்சுக்கிறோம் ஏன்னா அந்த ரேடியஸ் அந்த நியூக்ளியஸ்லேருந்து அந்த எலக்ட்ரான் ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் சேமாக இருக்கிறதுனால ஸோ அந்த மாதிரி தான் அங்கே இருக்கும் அந்த மாதிரி நம்ம இது பண்ணி தான் நம்ம கெமிஸ்ட்ரியில் படிச்சிருக்கோம் இப்போது ரெண்டாவது ஆர்பிட் செகண்ட் ஆர்பிட்டில் எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது என் ஈக்குவல் டு டூ டூ இன்டு டூ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டூ இன்டு ஃபோர் ஈக்குவல் டு எயிட் டோட்டலாக எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஸோ இங்கேயும் அதே தான் நான் போடக்கூடிய எலக்ட்ரானுடைய இடம் வந்து இப்படி தான் இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது நமக்கு புரியறதுக்காக நம்ம அந்த மாதிரி போட்டுக்கிறோம் ஸோ எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆர்பிட்டில் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் செகண்ட் ஆர்பிட்டில் எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ மீது எத்தனை இருக்குது டூ டூ ப்ளஸ் எயிட் முடிஞ்சிருச்சு டென் முடிஞ்சிருச்சு மீதி மீதி இருக்கக்கூடிய ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸ் எங்கே இருக்கும் தேர்ட் ஆர்பிட்டில் இருக்கும் தேர்ட் ஆர்பிட் இது எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கும் ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஆனால் எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கலாம் தேர்ட் ஆர்பிட்டில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ இன்டூ த்ரீ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டூ இன்டூ நைன் டூ இன்டூ நைன் ஈக்குவல் டு எயிட்டின் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கலாம் அப்போ தேர்ட் ஆர்பிட்டில் எயிட்டின் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கலாம் ஆனால் நமக்கு இந்த சிலிகான் சிலிகான் மெட்டீரியலில் லாஸ்ட் அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட்டில் ஃபோர் எலக்ட்ரான் தான் இருக்கும் ஸோ இந்த அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட்டுக்கு பேர் வேலன்சி ஆர்பிட் ஸோ நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் வேலன்சி ஆர்பிட் அதுக்கு பேர் வேலன்சி எலக்ட்ரான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எத்தனை பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஃபோர் எலக்ட்ரான் இருக்குது அதனால் இது நம்ம என்ன சொல்லுவோம் டெட்ரா வேலண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டெட்ரா வேலண்ட் மெட்டீரியல் ஸோ இந்த இந்த வார்த்தையில் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட்டுக்கு பேர் வேலன்சி ஆர்பிட் அதில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானுக்கு பேர் வேலன்சி எலக்ட்ரான் அதனால் இது வந்து டெட்ரா வேலண்ட் நம்ம சொல்கிறோம் ஃபோர் இருக்கணும் டெட்ரா வேலண்ட் நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இன்னும் நல்ல அனலைஸ் பண்ணி எனர்ஜி பேண்டை பற்றி நம்ம பேசும்போது இந்த வேலன்சி ஆர்பிட்டை தான் நம்ம சில அதாவது வேலன்சி பேண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆக்சுவலாக வேலன்சி ஆர்பிட் வேறு வேலன்சி பேண்ட் வேறு பட் இங்கே புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நீங்கள் இப்போதைக்கு இந்த அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட் வேலன்சி ஆர்பிட் தான் வேலன்சி பேண்ட் நான் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் ஸோ அப்போ வேலன்சி பேண்டில் தான் இந்த நாலு எலக்ட்ரான்ஸும் இருக்குது ஒவ்வொரு சிலிகான் ஆட்டம்லையும் அப்போ சிலிகான் மெட்டீரியலில் உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட வந்து லேக்ஸ் ஆஃப் சிலிகான் ஆட்டம் இருக்கலாம் ஸோ அந்த சிலிகான் மெட்டீரியல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா லேக்ஸ் ஆஃப் சிலிகான் ஆட்டம் இருக்கலாம் ஒவ்வொரு சிலிகான் ஆட்டம்லையும் அதனுடைய அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட்டில் ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கலாம் இதெல்லாம் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேலன்சி பேண்டில் இருக்குது ஸோ அந்த வேலன்சி பேண்ட் விட்டு வெளியே வந்தால் தான் நம்ம பேண்ட் எனர்ஜி பேண்ட் ஆகிரம் வச்சு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் அங்கேருந்து வெளியே வந்தால் தான் அந்த எலக்ட்ரான் வந்து கண்டக்டிவிட்டிக்காக யூஸ் ஆகும் இது எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டிக்காக ஸோ இது நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் பேஸ்ட் அந்த அந்த டைப்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போது இன்னொரு ஒரு செமி கண்டக்டிவ் மெட்டீரியல் இருக்குது என்னென்னா ஜெர்மானியம் ஸோ அதையும் நம்ம இப்போது பார்த்துடலாம் ஜெர்மானியமுடைய அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்துடலாம் ஸோ ஜெர்மானியமுடைய அட்டாமிக் நம்பர் தேர்ட்டி டூ ஜிஇ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஜெர்மானியத்தை தேர்ட்டி டூ இதனோட ஃபஸ்ட் ஆர்பிட்டில் எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கும் ஃபஸ்ட் எலக்ட்ரானில் ஃபஸ்ட் ஆர்பிட்டில் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் செகண்ட் ஆர்பிட்டில் எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் அடுத்து தேர்ட் ஆர்பிட்டில் எயிட்டீன் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் தேர்ட் ஆர்பிட்டில் எயிட்டீன் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் அடுத்தது ஃபைனலாக ஃபோர்த் ஆர்பிட் அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட் நம்ம சொல்லுவோம் இதில் ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் டெட்ராவல் தான்
இந்த ரெண்டு மெட்டீரியல் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸை பொறுத்த வரையும் ஸோ இதை பற்றி நம்ம செமி கண்டக்டர் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நல்லா டீட்டெயில் டீட்டெயிலில் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் பார்க்கலாம் எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி பேஸ் பண்ணி ஸோ இங்கே வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது வேலன்சி ஆர்பிட் வேலன்சி எலக்ட்ரான் டெட்டா வேலன்ஸ்னா என்ன வேலன்சி பேண்ட்னா என்ன இப்போ கண்டக்ஷன் பேண்ட் அப்படின்னா இந்த வேலன்சி ஆர்பிட்டை விட்டு வெளியே வந்துச்சுன்னா அதாவது நியூக்ளியஸ்குள்ளார் நியூக்ளியஸோடு அட்டாச் ஆகாமல் பாருங்கள் எல்லாமே வந்து இந்த சிலிகானுடைய நியூக்ளியஸோடு இந்த எல் எல்லா எலக்ட்ரான்ஸுமே அட்டாச் ஆகிருக்கும் அப்போ இந்த நியூக்ளியஸ்க்கும் இந்த எலக்ட்ரான்ஸுக்கும் ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கும் ஒரு வகையான ஃபோர்ஸ் இருக்கும் அந்த இதை வந்து இழுத்து வச்சுருக்கோம் அட்ராக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ எப்படி வந்து சன் வந்து இடத்த எல்லா பிளானட்ஸ் எல்லாத்தையுமே இழுத்து வச்சுருக்கோம் அந்த குறிப்பிட்ட ஆர்பிட்லேயே சுற்றிட்டுருக்கோம் அதே போல் இங்கே ஆட்டமும் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டம் இருக்கிற நியூக்ளியஸ் வந்து எங்களுக்கு ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானையும் இழுத்து வச்சுருக்கோம் இழுத்து பிடிச்சி வச்சுருக்கோம் ஒரு குறிப்பிட்ட ஃபோர்ஸ் இருக்கும் அதுக்குள்ளார அப்போது அந்த ஃபோர்ஸ் விட்டு வெளியில் அந்த ஆர்பிட்டை விட்டுட்டு வெளியே வந்தால் தான் அது ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் ஸோ அப்போ தான் அது வந்து கனெக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் அதை நம்ம பார்ப்போம் இப்போ அப்போ வேலன்ஸு பேண்டை விட்டு வெளியில் வரணும் எலக்ட்ரான் அப்படி வந்தால் மட்டும்தான் அந்த மெட்டீரியல் வந்து கண்டக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஸோ இது நம்ம பார்க்கலாம் இது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க வேலன்ஸ் ஆர்பிட்னா என்ன வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் என்ன வேல வேலன்ஸ் பேண்ட்னா என்ன அப்போ வெளியே வந்துருச்சுன்னா அந்த இடம் பேர் கண்டக்ஷன் பேண்ட் ஸோ வராமல் இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துக்கு பேர் வேலன்ஸு பேண்ட் அங்கேருந்து வெளியே வந்துருச்சுன்னா அது கண்டக்ஷன் பேண்ட் அவ்வளோதான் வேறு எதுவும் கிடையாது ஸோ இப்போ நம்ம டைப்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல்